ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രോക്ക് തുടക്കക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അളവെടുത്ത് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സിൽക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവിൽ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രോക്കിനൊക്കെ മടക്കി എടുക്കുന്നത് നാല് മടക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ മടക്കിൽ കോണാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അളവെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു തുണിയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളും ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുണി എത്രയാണോ കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ ഫ്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വരച്ചെടുത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു അര ഒരു ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള ലൈനിങ്ങും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസിൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ചിലൊന്ന് താഴ്ത്തിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്കുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് ഞാനൊരു മൂന്നിഞ്ചിൽ ഒരു പീസ് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് ആ ഒരു അടി അളവിലൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയാണ് ഇതിന് ബെൽറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മൂന്നിഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിനെ നടുവിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിനുള്ള കട്ടിങ് ഇപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണിത് ആദ്യം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല തുണിയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലൈനിങ്ങും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഒരു നെക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാം ഹോളിനും ഒരു കാൽ ഇഞ്ചിച്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ അത് അടിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ അടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെറിയ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് നല്ല വശത്തേക്കൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്ക് വശവും തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ബാക്ക് വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോളും നെക്കും ഒക്കെ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെർഫ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇതിനും എല്ലാ ചുറ്റിലും ഒന്ന് കട്ടിങ് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് മറിച്ചെടുക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം മറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും കാണാത്
ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തുണിയും വരുന്നത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് മുഖാമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഷോൾഡറുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് ആ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് എടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഷോൾഡറും നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ആ ഒരു ബാഗ് വശത്ത് നിന്ന് ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ട് വലിച്ചിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തതായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽപ്പും പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേ രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിലെ വീതിയുള്ള തുണിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ലൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും നമുക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബെൽറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് ലെങ്ത്ത് കുറവായത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ